যখন গাড়িটা উঠছে বৃষ্টিতে থেমে যাচ্ছে আবার গাড়ি থেকে নামছি ঝমঝম করে বৃষ্টি এসে যাচ্ছে তো উনি ওই বৃষ্টির সময় সামনে একটা অবয়ব গাড়িটা স্টার্ট নিচ্ছে না সেকেন্ড গাড়িটা আমরা ছিলাম তারপরে আরও দুটো গাড়ি ছিল চারটি গাড়ি একসাথে স্টার্ট নিচ্ছে না নমস্কার সতেরোই নভেম্বর আড্ডা টাইমসে স্ট্রিম হতে চলেছে পেটি ওয়েব সিরিজ আমি তার পরিচালক অভিমন্যু আমাদের সঙ্গে আছেন টুসু শিক সেই সিরিজের অ্যাক্টার যে নাম ভূমিকায় পেতনি রূপে এবং রয়েছে আরেকজন জ্যাসমিন যার ওপর পেতনির প্রভাব পড়ছে সুতরাং এদের দুজনের সঙ্গে আমাদের এই সাবজেক্টের সঙ্গে রিলেটেড দুজন মানুষ আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন পরিচয় করে দিব তাদের সঙ্গে একজন ঈশিতা আর একজন দেবরাজ তো ওনারা বেসিক্যালি আমরা যাকে বলি ঘোস্ট হান্টার্স এবং সেই জিনিসটি কি এক্স্যাক্টলি ঘোস্ট হান্টিং কি বিষয়টা আমরা জেনে নেব কারণ আমরা এই টার্মোলজিটা জানি কিন্তু সেই বিষয় একটু বিশদে যদি জানতে হয় তাহলে অবভিয়াসলি মানে আসল মানুষদের কাছ থেকে শুনে নেওয়াটা বেটার হবে তো আপনারা যদি একটু বলেন যে ঘোস্ট হান্টিংটা কি মানে আমরাও জানতে আগ্রহী এবং দর্শকরা তো বটে ঘোস্ট হান্টিং কথাটা হচ্ছে ঘোস্ট হান্টার আমাদেরকে বলা হয় বেসিক্যালি আমরা কিন্তু মানে ইনভেস্টিগেশন করি আমরা ইনভেস্টিগেটার হান্টার মানে হচ্ছে ধরা আমরা ওরকমভাবে ধরতে পারি না তো ইনভেস্টিগেশনটা বিভিন্ন রকম প্রসিডিওরের মাধ্যমে আমরা করে থাকি যেটা সাইন্টি সাইন্টিফিক ওয়েতে আমরা মনে করি যখন কোনো জায়গায় কোনো এনার্জি প্রভাব ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছে তখন অনেক রকম মানে সার্কামটা মানে সার্কামস্টান্সে অনেক রকম চেঞ্জেস হয় যেরকম ওয়েদারে চেঞ্জ হয় তো মানে টেম্পারেচার আপ ডাউন করে অ্যাটমসফিয়ারের বিভিন্ন রকম চেঞ্জেস হয় ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডে চেঞ্জ হয় তো সেগুলো আমরা আমাদের যে গ্যাজেটস আছে সেগুলো দিয়ে আমরা ডিটেক্ট করার চেষ্টা করি তো কোনো জায়গা এই জিনিসগুলো কিন্তু মানে যেখানে খুব মোবাইল টাওয়ার বেশি থাকে সেখানে ওই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড খুব হাই থাকে কিন্তু এমন কোনো জায়গায় হয়তো গেছি যেখানে মোবাইল টাওয়ার বা এরকম জাতীয় কিছু নেই অথচ ওখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রচণ্ড রেটে হাই দেখাচ্ছে যেখানে দেখানোর কথাই না তো তখন আমরা মানে ধরে নিতে পারি যে ওটা কোনো এনার্জি মানে যেটাকে সাধারণ লোক স্পিরিট বলছে তো সেটা কোনো চেঞ্জেস করার চেষ্টা করছে তো সেরকম আমরা গ্যাজেটসের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিটেক্টার আছে এক্সটার্নাল থার্মোমিটার আছে যে তার টেম্পারেচারে চেঞ্জেস আপ ডাউন হলে বলে যে কোনো স্পিরিট টেম্পারেচার ড্রপ হ্যাঁ গায়ে কাটা দিচ্ছে কেউ বলছে আমার ঠান্ডা লাগছে তো তখন আমরা টেম্পারেচারটা মাপার চেষ্টা করি যে বাইরের টেম্পারেচার কি আছে আর যে যেখানে ফিল করছে সেখানে টেম্পারেচারটা কি আছে মানে সেটা তখন হয় যদি তার শারীরিক কোনো মানে শরীর খারাপ না থাকে মানে যেখানে মেডিকেল সায়েন্স ফেল করে যায় তারপরে বাইরে গিয়ে যদি কিছু অ্যাবনর্মাল কিছু ঘটে তখন সেটাকে আমরা মানে স্পিরিট বা ঘোস্ট সাধারণ অর্থে যেটা বলে সেগুলোকে আমরা ধরে নিতে পারি ব্যাপারে অথবা মানে আমাদের যেহেতু নামটা পেতে আর একজন আসে একদম নন বিলি মাঝখানে যে কোয়েশ্চেন করার লোক যে কোনো একটা এমন কোনো ইনসিডেন্ট হলো যেটা মানুষের মাথায় মানে লজিক্যাল কোনো এক্সপ্লেনেশন পেল না সেটাকে লোকে সবসময় ইগনোর করে যায় যে এটা হয়তো আমার মনের ভুল হলো বা ওটা কোনো অন্য রিজনে হয়ে হবে কিন্তু এই যে জিনিসটাকে রিয়েল রিজনটা বোঝার সেই রিজন রিজনটা বোঝার মানুষ খুব কম তো আমরা ওই মানে পথেই এগোচ্ছি যে ওই রিজনটা খুঁজে রিয়েল রিজনটে সব সময় যে ভূতের রিজন হবে সেটাও না একটা মানুষের মানে মেন্টাল স্টেট ওরকম হতে পারে হ্যালুসিনেশনস হতে পারে এরকম পুরো ব্যাপারটাকে আমরা ইনভেস্টিগেশনটা ওইভাবেই করি তো সেই জন্য ঘোস্ট হান্টার ওয়ার্কটা আমাদের পুরো খাপে খাপ বসেটা বাট প্যারানর্মাল ইনভেস্টিগেটার হিসাবে প্যারানর্মাল ইনভেস্টিগেটার না এবার মানে এই যে কাজটা আপনারা করেন অবভিয়াসলি মানে এই ধরুন মানে আমাদের ধরুন পেতনি আমাদের সিরিজের নাম পেতনি এবার মানে পেতনি তো বাঙালি ভূত মানে সেই ধরনের এবার জিনিসটা হলো যে 
মানে আপনাদের এটা তো খুব ডেঞ্জারাস একটা বিষয় যেরকম আমরা মানে ধরুন এটা একটা হরার সিরিজ সেরকম মানুষ ভয় পাবে সেই জন্য বানানো সেখানে দাঁড়িয়ে মানে আপনাদের লাইফে কোনো এই কাজ করতে গিয়ে কোনো রকম বাজে এক্সপিরিয়েন্স বা একটা ভয়ঙ্কর এক্সপিরিয়েন্স যদি শেয়ার করেন তাহলে ভয়ঙ্কর এক্সপিরিয়েন্স আমাদের সাথে ডাউনহিলে হয়েছিল আমাদের ইনভেস্টিগেশন করতে গিয়ে আমাদের একজন যে আমাদের টিম মেম্বার তার উপরে আঁচড় এসেছিল তো সেটা মানে ওখানে আমরা অনেক দিন ধরে ইনভেস্টিগেশন করার জন্য ওখানে ছিলাম আমার যে জঙ্গলটায় মানে যে রাস্তাটায় আমরা ইনভেস্টিগেশন করছিলাম ওটাকে ডেথ রোড বলা হয় তো ওই রাস্তাটা দিয়ে রাত্রি আটটার পরে কোনো মানুষ তো ছেড়ে দিন কোনো কুকুরও ওখান থেকে যাতায়াত করে না আর কি তো সেখানে আমরা রাত্রির একটা দুটো অবধি ওখানে ইনভেস্টিগেশন করার জন্য ছিলাম তো ওখানে আমরা ইনভেস্টিগেশন যেদিন থেকে করতে যাই প্রথম দিন থেকেই আমাদের কাছে বাধা আসতে শুরু করে তো মানে অ্যাজ ইফ মনে হচ্ছিলো যেন কেউ চাইছে না যে আমরা ওখানে ইনভেস্টিগেশনটা করি মানে বাধা এরমভাবে বলতে পারি যে মানে তখন বৃষ্টি হওয়ার কোনো কথাই না অথচ হঠাৎ করে বৃষ্টি নেমে গেল মানে আমরা গাড়িতে উঠছি যে বৃষ্টি থামলে আবার নামব যখন গাড়িতে উঠছি বৃষ্টি থেমে যাচ্ছে আবার গাড়ি থেকে নামছি ঝমঝম করে বৃষ্টি এসে যাচ্ছে আর এটা প্রায় পাঁচ ছবার হয়েছে সেম ঘটনা আর সেই সময় আমাদের সাথে প্রোডাকশান টিমও ছিল আর দুজন মানে প্রোডাকশান টিমের তরফ থেকে একজন মেয়ে ছিল আর আমাদের অ্যাঙ্কার একজন ছিলেন রিচা শর্মা তো ওই রিচা শর্মা উনি আমাদের গাড়ির ফ্রন্ট সিটে ছিলেন তো উনি ওই বৃষ্টির সময় সামনে একটা অবয়ব নাকি গাড়ির লাইটটা পড়ছিল তো ওখানে একটা অবয়ব দেখতে পেয়েছেন যেটাকে বলে তো এটা ফার্স্ট দিনের কথা তো আমরা কোনো বাধা মানে না মেনে আমরা যে যাই হোক যে আমরা এখানে যেটা করতে এসছি করব তো তারপর আমরা মানে ইনভেস্টিগেশন করি আরও ওখানে প্রচুর ঘটনা ঘটেছিল আমাদের সবার ওখানে প্রায় কিছু না কিছু কারণে রক্তকরণ হয়েছে প্রত্যেকে তো ওই লাস্ট যেটা হয়েছিল মানে ফাইনাল মানে জঙ্গলের মাঝখানে আমরা ইনভেস্টিগেশন করতে গেছি ওপরে একটা এরকম লাইট সোর্স ছিল ওই একমাত্র লাইট সোর্স আর তো ওখানে কোনো লাইট ফাইট কিছু নেই আর যে ক্যামেরা করছিল সে ক্যামেরার ব্যাটারিটা একটু আগেই জাস্ট লাগিয়েছে পুরানো ব্যাটারিটা চার্জে বসিয়ে নতুন ব্যাটারি লাগিয়েছে দিয়ে সে শ্যুট করতে নেমেছে তো যখন আমরা জঙ্গলের একদম মাঠ জঙ্গলে চলে গেছি সেই ইনভেস্টিগেশন করতে যখন আমাদের গ্যাজেটসের রেটিং ধরা পড়ছে ঠিক সেই মুহূর্তে ক্যামেরাটা অফ হয়ে যায় অফ হয়ে যেতে অফ হয়নি মানে পুরো ব্যাটারি ড্রেন আউট হয়ে যায় ব্যাটারি ড্রেন আউট হয়ে যায় তো ওকে যথারীতি যে ডিরেক্টর ছিলেন উনি বলছে যে কি ব্যাটারি লাগালি বলছে আমি জাস্ট পুরানো ব্যাটারিটা চার্জে বসিয়ে নতুন ব্যাটারিটা আমি এক্ষুনি লাগিয়ে নিয়েছি মানে সত্যি কথা বলছি তো বলছে যে আমি জানি না কি কারণে সব ব্যাটারি ড্রেন আউট হয়ে গেল ও যখন এই কথাগুলো বলছে সাথে সাথে উপরে যে লাইটটা ছিল সেটাও বন্ধ হয়ে যায় তখন তখন মানে আমাদের যিনি ডিরেক্টর ছিলেন উনি বলছে কি এই জঙ্গলে থাকতে হবে না কারণ জন্তু জানোয়ারও থাকতে পারে ওখানে তো বললো সবাই চলে আসে ওপরে তো আমরা যখন ওপরে চলে আসছি তো আমাদের যে টিম মেম্বার লাস্টে ছিল ও বলছে যে আমার যাই না পিত্তা ভীষণ জ্বলছে মনে হচ্ছে তো তা আমরা তাড়াতাড়ি ওপরে চলে এসে যখন ওর জামাটা দেখছি যে ওখানে কোনো মানে কোনো জন্তু জানোয়ার অ্যাটাক করলো নাকি গাছের ভাষা লাগিয়ে কিছু হলো তো দেখছি ওর জ্যাকেটটা অ্যাজ ইজ মানে যেরকম অ্যাজ ইট ইজ আছে ওর জ্যাকেটেও কিছু ছেড়ে ছেড়ে নি ওর জামাতেও কিছু হয়নি কিন্তু যখন ওগুলো তুলে দেখা হচ্ছে তখন পুরো দু হাত দিয়ে আঁচড় দিলে যেরকম দাগ হয় ওরকম আঁচড়ের দাগ আর রক্ত পড়ছে আর তখনই মানে ডিরেক্টর বা প্রোডাকশান টিমে সবাই বলছে আর করতে হবে না জাস্ট চলার খান থেকে সেই সময় মানে ফার্স্টে ডিরেক্টরদের গাড়ি ছিল ওই গাড়িতে উঠে ওরা ফার্স্টে স্টার্ট করে চলে এসে চাইছিল গাড়িটা স্টার্ট নিচ্ছে না সেকেন্ড গাড়িতে আমরা ছিলাম তারপরে আরও দুটো গাড়ি ছিল চারটে গাড়ি একসাথে স্টার্ট করছে মানে এইরকম তারপর বেশ কিছুক্ষণ পরে আর কি যখন আর কি ওনারা মরিয়া হয়ে যে আমি পালাবো এরকম সিচুয়েশন তখন স্টার্ট নিচ্ছে না তারপর অনেক বেশ কিছুক্ষণ পরে আর কি স্টার্ট নিয়েছে তো আপনি যেরকম বললেন যে ডেথ রোড মানে ওই গাড়ি যেতে যেতে সামনে একটা অবয়ব দেখা তো আমাদের পেতনি ওয়েব সিরিজ যেটা সতেরোই নভেম্বর আগে টাইমসে আসতে চলেছে একদমই একদমই আমাদের সিরিজটা শুরুই হচ্ছে সেরকম একটা দৃশ্য দিয়ে এবং যেখানে চার বন্ধু মিলে গাড়ি করে যাচ্ছে এবং একটা প্যারানর্মাল কিছু ঘটে তাদের সঙ্গে যার পর থেকে সিরিজের গল্পটা মেন গল্প শুরু হয় এবং সেই চার বন্ধুর মধ্যে একজন জ্যাসমিন রাকা চরিত্রে অভিনয় করছে তো জ্যাসমিনকে বলবো যদি কিছু ওনাদের কাছ থেকে জেনে নেওয়ার হয় তাহলে 
আমার তো মনে কাছে একটাই প্রশ্ন আছে তোমরা এরকম কাউকে পেয়েছো মানে এরকম হয়েছে এরকম কাউকে কারোর সাথে সেগুলোকে এক ধরনের বলা যেতে পারে হয়তো ওকে কেউ পজেস করেই রেখেছে তো মানে ওর মানে মাথায় এত পরিমাণ যন্ত্রণা লোকে মনে করবে যে ওর ব্রেন টিউমার হয়েছে নাকি কিন্তু ওর মাথায় এত যন্ত্রণা যে মাথাটা মানে জলে না ও মুঠো মুঠো পেন কিলার খায় মানে ওর এতটা আমি বলছি মানে শুধুই মাথা যন্ত্রণা না তাছাড়াও না ওটাই কুকুরটা ওকে মানে এতটাই ভালোবাসতো যে সেটা বলার কথা তো ওর যখন রিসেন্টলি মানে আমি কিছু বছর আগের কথা বলছি ওর যখন বিয়ে হবে হবে তখন ও ফ্ল্যাটটা চেঞ্জ করে নতুন ফ্ল্যাটে শিফট হওয়ার চিন্তা ভাবনা করে একটু বড় ফ্ল্যাট তো ওর সাথে ফ্ল্যাট দেখতে যায় তো একটা ফ্ল্যাট ওর বউয়ের খুব পছন্দ হয় তো বলে যে ওটা ভাড়া নেবে কিন্তু যখন ওর পছন্দ মানে যে ফ্ল্যাটটা নিতে যায় ওখানে একজন বুড়ো লোকের সাথে দেখা হয় যারা ওকে ওয়ার্ন করে যে কোনোভাবে যেন ওই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নেয় তো তখন মানে এটা শুনতে সিনেমার মতো লাগছে হ্যাঁ কিন্তু বিষয়টা অ্যাকচুয়ালি ওদের সাথে ঘটে তো ওর বউ বলে কি ও হয়তো ফালতু কথা বলছে ছাড়াও এত সুন্দর বাড়িতে এত কমে পেয়েছি এটাই নেই কিছুদিন পর থেকে মানে ও অফিস যায় অফিস থেকে ফিরে কিন্তু কুকুরের বিহেভিয়ার টা আস্তে আস্তে তাকে চেঞ্জ হতে শুরু করে ওর বাড়িতে প্রচুর অ্যাকোরিয়ামও আছে ও প্রচুর মাছও আছে ওর বাড়িতে তো ওর কুকুরটার বিহেভিয়ার মানে আগে যেরকম এলেই ওকে ভালোবাসতো ঝাঁপিয়ে পড়তো এরকম করতো আস্তে আস্তে দেখছে কুকুরটার বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মানে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে ওকে দেখলে একটা মানে মানে অন্য কোনো দিকে তাকিয়ে চাচাচ্ছে মানে এরকম বাজে এরকম রিয়াক্ট করছে যেটা ওর দেখে মনে হচ্ছে যে এটা আমার সেই তারপর সেটা দেখে ও ভাবলো কি কুকুরটার কোনো শরীর খারাপ করছে ওরকম করছে তো ওকে ডক্টর দেখালো তো দেখছে যে ওর তো কিছু হয়নি তো এরকম ভাবে ও ও তো ও ও কিন্তু ছেলেটা একদমই মানে প্রচন্ড সাহসী ও একটুও ভয় পায় না তো ওই সবে ওই জন্য ভাবছিল যে না মানে এরকম কিছু হতে পারে না ও মাথাতেই আসেনি যে এরকম কিছু হতে পারে তো এবার প্রত্যেক দিন রাত্রি দুটো থেকে তিনটের সময় ওর জানলার সামনে এক ঝাঁক দাঁক এসে বসে ডাকতো রেগুলার একদিন আমাদের কি গল্প শুনিয়েছে তো আমার বলছি কি তাই নাকি সত্যি একদিন ফোন করেছে দুটো তিনটের সময় বলছে তো গায়ে কাটা দিচ্ছে তো এরকম রোজ হচ্ছে আর কুকুরের বিহেভিয়ার তো চেঞ্জ হচ্ছেই এবার আস্তে আস্তে যত দিন যাচ্ছে তত ওর মধ্যেও চেঞ্জেস আছে ওর বিহেভিয়ারে চেঞ্জেস আছে মানে ও আমাদের ভিডিও কল করছে করে একটা অন্য মনুষ্য হয়ে অন্যদিকে তাকিয়েছে ভিডিও কল হ্যাঁ এবার আমি বলছি কি রে কথা বল হ্যাঁ হ্যাঁ মানে এরকম একটা বিহেভ করছে তা বলছে কি হয়েছে কি হয়েছে আমরা তখন কলকাতায় ছিলাম না তো আমাদের আর যার বন্ধুরা ছিল তাদের বললেন দেখ তো ওর গিয়ে কী হয়েছে এরকম কেন করছে তো ও গিয়ে জানতে পারে যে কুকুরটার ওরকম বিহেভিয়ার হচ্ছে প্লাস আস্তে আস্তে ওর একটা একটা করে মাছও মারা যাচ্ছে তো ওর বউ তখন বলে যে তাহলে এখানে কোনো নেগেটিভ এনার্জি কিছু একটা হচ্ছে তো আমরা দেখি ও একদিন ওর বউ করেছে কি ওর বাড়ির সারা দেওয়ালে রাম 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 করে কাগজের মধ্যে লিখে রেখে অফিস চলে গেছে 
দরজা বন্ধ করে আর ওকে যত ওর বউ বলছে চলো এবার এই এখানটা আমার ঠিক লাগছে না ও তারপর আমি যেটা বলতে মিস করে গেলাম এই ঘটনার পরে একদিন ও অফিস থেকে এসছে দরজা খুলেছে কুকুরটা কোনো একটা জিনিসে প্রচন্ড ভয় পেয়ে গিয়ে ওকে দরজা খোলা মাত্রই ও দৌড় মেরে পালিয়ে যায় তো ও তো ওর পিছন পিছন দৌড়েছে ও তো নিজের বাচ্চার মতো না ও পিছন পিছন দৌড়েছে কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না সারা রাত ধরে খুঁজেছে কুকুরটা ভোরবেলা গিয়ে দেখছেন রেল লাইনে কুকুরটা মারা গিয়ে পড়ে আছে ঠিক আছে কিন্তু ওর বডির মধ্যে কোনো স্ক্র্যাচ কোনো স্ক্র্যাচেস নেই মানে ট্রেনের ধাক্কায় মারা যায় কুকুরটা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে চোখগুলো বড় বড় হচ্ছে চোখগুলো বড় বড় হয়ে আছে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে মানে ওর নিজের সন্তান মারা যাওয়ার মতন ওর অবস্থা ছাড়ে <laughs> সেসব গল্প দেবরাজ কে বলছে যে দেখো ও এরকম এরকম করছে কি করবে পরে এক সময় অনিন্দমের বাবা আসে এবং সেখান থেকে জানতে পারে যে ওর উপর কেউ একটা ব্ল্যাক ম্যাজিক করার চেষ্টা করছিল যেটা মানে ওর প্রাণ হানি করার চেষ্টা করছিল কিন্তু সেটা কুকুরটার উপর দিয়ে গেছে সেটাই <laughs> 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 অনেকবার বলেছি ভূতে বিশ্বাস করি না ভূতে ভয় পাই আমার মিত্র করলাম সব কথা এবং যেটা আমার জিজ্ঞাসা তোমাদের কাছে যে আমি 
तो जमीदारंश तो ये मैं पुरो ओ जगहटार जो मैं जमीदार पुरो वंश वे आशे एक जुट मिल आओ आगुन धरे गो इन्भेस्टिगेशन करते करते जगहटा मैं एक जगह खूब पार्टिकुलार एक जगह प्रचंड इम एफ मैं ये पाँच रिडिंग जैसे आशेपाशे को मोबाइल टावर नहीं सब मोबाइल सूच हटात ओखाना एक इन्भेस्टिगेटर आ कि पड़े गे कारोदी ट्रेलारे देखा तो 
কোনো গুহার মধ্যে কি সুরঙ্গের মধ্যে তো আমরা তো এরকম জায়গায় যেতেই থাকি মানে আমাদের তো ইনভেস্টিগেশন করতে যেতেই হয় তো ওটা আমাদের অভ্যাস আছে তো আপনারা তো নর্মালি এই সব জায়গায় খুব একটা জান না তো শুটিং করতে গিয়ে আপনাদের যেতে হয়েছে না আমাদের শুটিং এর অভ্যাস আছে এবার সেই জন্য ওই সুরঙ্গ গুহা পাহাড় পর্বত সমুদ্র জঙ্গল সবেতেই মোটামুটি ঘোরাফেরা থাকে এখানে সুরঙ্গটা অবভিয়াসলি বানানো হয়েছিল এবং সেই যখন সুরঙ্গ বানানো হয় মানে সেটা মাটি খোঁড়েই বানানো হয়েছিল হ্যাঁ হ্যাঁ এবং রিয়েল লোকেশনে রিয়েল লোকেশনেই বানানো হয়েছিল কারণ ওখানে মানে আমাদের যদি রিয়েল গর্তের মতো শ্যুট করতে হতো সেরকম ভাবে শুটিং করা পসিবল হয় না কারণ একটা ক্যামেরা রাখার জন্য একটা স্পেস লাগে এবার সেটা রিয়েল লোকেশনেই মাটি খুঁড়ে বানানো হয়েছিল সুতরাং সেখানে যখন শ্যুট হচ্ছে মানে সত্যি কথা বলতে আপনারা যখন অডিয়েন্সটাও যখন দেখবেন আপনারা যখন দেখবেন তখন জিনিসটা ইরি ফিল আসে তো সেটা তো বটেই সেটা একটা হয় কিন্তু যখন রিয়েলিটিতে যখন আমরা শ্যুট করি না যে কোনো যে কোনো জিনিস মানে সেটা সিনেমা হোক সিরিজ হোক যে কোনো জিনিস আমরা যখন শ্যুট করি তখন যে মানে তখনকার ফিল্মটা একটা অন্যরকম ফিলিং হয় এবং যেটা মানে একটা মানে একটা হন্টিং অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করে দেয় যেটা অবভিয়াসলি মানে অ্যাক্টার্সদের হেল্প করে আমাদের হেল্প করে সবাইকে হেল্প করে কাজটাতে ঢুকে যাওয়ার জন্য তো অবভিয়াসলি সেটা ছিল আমাদের মানে ম্যাক্সিমাম লোকেশনস নাইনটি নাইন পার্সেন্ট লোকেশনস আমাদের রিয়েল লোকেশনস যেখানে একটা মানে টোটাল ইরি ফিলিংয়ের একটা জঙ্গল সেখানেও শ্যুট হয়েছে সেখানে সন্ধ্যেবেলা বেশ গা ছমছমের একটা পরিবেশ তো ক্রিপি বাড়ি যেই বাড়ির বারান্দা দিয়ে একা হাঁটলে বেশ একটা টেম্পারেচার আপ ডাউনের একটা সম্ভাবনা থাকে তো সেই রকম বাড়িতেও শ্যুট হয়েছে তো সব মিলিয়ে একটা যেহেতু গা ছমছমে করা একটা জিনিস বানানোর চেষ্টা করেছি আমরা সুতরাং গা ছমছমে পরিবেশের মধ্যে থেকে বানালে যদি সেই গা ছমছমে নেচটা আমরা অডিয়েন্সকে কনভার্ট করে দিতে পারি তো সেই জন্য আমরা ওই লোকেশনসগুলি চুজ করেছিলাম আমাদের কিন্তু প্যারানর্মাল ইনভেস্টিগেটার হিসেবে খুব ভালো লাগছে যে আমাদের নায়িকারা আজকাল খুব বেশি সাহসী হয়ে গেছে আর রিয়েল লোকেশনে রিয়েল হন্টেড লোকেশনে গিয়ে একটু ভয় পায় না না অবভিয়াসলি ওরা দুজনই মানে একদমই তো মানে সেখানে আমার আমার খুব সুবিধা হয়েছে আপনারা যদি শুটিং এর আগে গল্পগুলো শোনাতেন তাহলে হয়তো ওদেরকে পাঠাতে পারতাম না আমার খুব অত্যন্ত সুবিধা হয়েছে কিন্তু আপনাদের কাছে অবভিয়াসলি মানে যেমন লোহিয়া হসপিটাল আছে বাবিপুর রাজবাড়ি আছে এরকম বিভিন্ন লোকেশন আমাদের আছে স্টুডিও আছে মানে বিভিন্ন জায়গায় হয় কারণ মানে সত্যি কথা বলতে হ্যাঁ শুধু তো জঙ্গল বা ইয়ে নয় মানে বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন রকমের জিনিস হয়ে থাকে করেছে রাকা আমাদের সিরিজ পেতনিতে এবং সে ফেস করে তার ওপর দিয়ে কি কি গেছে এবং সেই পেতনির ওপর দিয়ে তার আগে কি কি গেছে এবং এখন কি কি যাচ্ছে সেইটা দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে দেখতে হবে প্লিজ সেভেন্টিন নভেম্বর সতেরোই নভেম্বর আড্ডা টাইমসে স্ট্রিম হতে চলেছে পেতনি প্লিজ দেখবেন যদি ভালো লাগে আমাদের জানাবেন আরও ভালো করে কাজ করতে পারবো যদি খারাপ লাগে সেটাও জানাবেন তাহলে নিজেদেরকে ভবিষ্যতে রেক্টিফাই করতে পারবো থ্যাংক ইউ দেখা হচ্ছে